それでは出発していきましょうついは観光せずにですね、次の道の駅を目指していこうかなと思います。まあ、例えば湯村温泉に行ったりとか、海水浴ですよね。まあ、残念ながらですね、水着は持ってきておりませんし、おっさん一人が海水浴に行くのはちょっとね、テンションが上がらない感じがするんで、<笑>行きたいですけどね、泳ぎにはね。道の駅もう一個回ろうかなと思います今から次の道の駅ですね道の駅新宮という場所です、まあ、兵庫県の辰野市にある新宮という場所ですね有馬新宮っていうんですかねという場所ですね、まあ、方に向かって車を走らせておりますでそちらの方までがですね時間にすると地図によれば2時間10分ぐらいですかかかるということです、まあ、ちょっと今回はですね道の駅の距離が大幅に長くなってしまいますがちょっとね道の駅シリーズも最後の方になったらこういうことになるのかなと思っていましたので、まあ、今日はですね移動時間ドライブをですね楽しむこの楽しみながらの道の駅という感じでいこうかなと思います道の駅新宮の周りはですね、もう立つので、イボの糸とかそういうのが有名という場所になります。で、まあやっぱり道の駅って、一回行っただけでは全ての魅力っていうのはわからない場所も結構あるわけです。今のところは兵庫県の道の駅をですね、もう一回回り直すっていうことはしませんので、でもう一つのチャンネルですね。県一の車庫というチャンネルがありますので、道の駅に行くことをですね、道の駅を巡ったりすることを楽しみにですね、ご視聴していただいている方であればですね、同じようにしておりますので、ご覧ください。ここからですね、国道9号線を外れまして、県道2 7十号線を通っていきます。あれ<笑>兵庫県の県道6号線を播磨一宮に向かって走っています今のところはすごく快適な道がですね続いておりますチャーバがこれそこから狭くなるっていう看板を見るとですねちょっとギッとしてしまいますよね。全然狭くないですけど。えー、ここからも狭くなるから。川沿いの道。また別の場所あったんかしまった寄ればよかった。向こう側のところですよね。崖になっているところを見たんですけど、こっち側がですね、行動に入れるところっていう感じみたいですね。予約が必要だったり、土曜日とか日曜日じゃないとやってみたいなのって、ここに入ることはできないんですけどね。ただ、このところもですね、床にトロッコの列車のレールの跡とあるっていう
感じになってますね。今は切れてるのかな。うわ、涼しい。こんな感じなので、機会があったらまた行ってみたいなとは思います。めっちゃ涼しい風が吹いてきます、中から。そしていきます兵庫県有馬国線駅雷注意報が発表されています。国道に入った瞬間に道が狭くなるっていう意味のわからん。はるま新宮の方に向かってきます。もうそれほど時間はかからないんじゃないかなとは思ってるんですけどね。あ、右に行くと国道1429号線のようです。こっちの方は県道6号線ということになります。今で国道29号線と合流しましたなんと南の方には下ってきたと思いますこの先ですね一番最初にこの道の駅シリーズ最初の道の駅ですね播磨一宮がありますこっちからだと看板ないですね看板ないとわかんねえよあ,あ、こんな分かりにくいところにこれ看板悪いわここからですね目的地の道の駅新宮はですね約30分ほどかかるということですはいここで中国道の山崎インターチェンジでございます川沿いの道を走っていて、まあ、国道29号線を外れまして、これが県道の何号線だったかな、県道の何号線かを走っております。県道の26号線ですね、を走っております。でもうですね、辰野市に入りまして、あと10分ほどで道の駅。新宮の方に着く予定ということになっております。まあ、なんか予定通りって感じでしたね。寄り道をして、ちょっと車降りてっていうのを何回もしてたんですけど、まあ、大体これぐらいに着けるのかなという時間にですね、道の駅に着けそうです。道の駅新宮まで1キロメートルの看板が見えてきました。もう 1.2km 先に道の駅新宮があるようです歩道こ,こがですね JR の針の新宮駅の駅前ということらしいです辰野のあんこソフト買ってきましたちょうどねレストランお休みだったのでこれにしました
レストランでそうめんでも食べようと思ってたんですけど残念ながらですね昼の2時でオーダーストップということで間に合わなかったんですよねちょっと知らなかったのででこれですねイボのアユを購入しましたさっきのアイスとともにですね今度アユをお菓子でいただこうと思いますこうアユの形をしたモナカになってますねでアリマシングーって書いてますかなんか書いてますねちょっと新宮名産ってこっちは書いてるんですけどいただきますもし塩味の強いモナカでの昔のやっぱり田舎の雰囲気が残る街って感じですねこういう街は好きです止めてもいいのかな。スムーズソーとかでは。の半分まで渡って戻るっていう感じでしたけど真ん中の方は風がめっちゃ吹いてすっごく気持ちよかったですただちょっと怖いですけどねあの谷瀬の吊り橋とかあんなに比べたらマシですお家の方に帰っていきますこれで道の駅シリーズがですね8日目ということになりまして8日目が終了しました、まあ、この道の駅はあと2つ、まあ、兵庫県の道の駅シリーズはですねあと少しで終了ということになります